。苍老先生，拜托你帮我拖住这怪物，我有办法对付他。力量奈何不了你，那又是两种的。住手，萧炎！你竟然想让两种异火融合？快住手！你的身体根本承受不了异火的狂暴能量，你这样做无异于玩火自焚呐、啊！老师，相信我。啊、融合异火，疯了！这家伙绝对疯了！混蛋，你死了，谁给我炼制负灵子丹呐？可恶！快给我稳定下来，臭小子！再这样下去，你的身体会崩溃的。需要更多的力量，只有这样，才不会受尽凌虐。只有这样，我才能保护我所在意的人。既然你执意如此，好，小炎，稳定心神。是两种异火融合而成的种子。原来如此，斗气、异火、焚绝，这一切。大道同归。惊喜的家伙，这一招可有名字？我叫他佛怒火烈。就让你来试试他的威力吧。
，这是哪儿？老师，老师，原来您在这儿呢。老师，您刚才看到了吗？我的佛怒火莲成功了。佛怒火莲毁灭性的威力，即使是我也为之感到惊叹。以后就算为师不能陪在你身边，你也拥有立刻强敌的资本了。这一切都亏老师您的栽培。嗯。老师的力量加上我的佛怒火莲，以后定能称雄天下。你所创造的佛怒火莲，为师相当满意。不过以我现在身体的状况，恐怕无法再继续维持灵魂状态，必须要沉睡了。怎、啊、怎么回事啊，小言。为师很高兴能有你这位弟子。啊，老师，老师，我可以，我可以传授道气给你。我，傻小子，以后老师不能再继续保护你了，一切的事情都得靠你自己了。是我强行使用了佛怒火莲，是我，是我害了老师，只顾着追寻力量，却忽略了最该在意的人。我太傻了，我要这力量又有何用？香，只有五品丹药才会产生。看他丹香的浓度，应该只是四品巅峰。不过与严厉相比，月儿与柳灵所炼制的丹药，无疑要逊色很多。色丹香，这个家伙竟然能炼制出带有有色丹香的丹药！可恶！麻烦了，老师，对不起。相信我，他一定不会怪你。如果我是他，同样也会这么做。萧炎，你要知道，年少轻狂的岁月沉淀下来的是那些再也回不到的过去，而总让人感叹的，则是未曾珍惜而失去的那些。但这些，恰恰也是我们想让你去体会的，因为年少轻狂的岁月，一生也只有一次。世间最珍贵的。不是得不到和已失去的，而是现在能把握的,的。我们生活在一个复杂而又充满无奈的世界，身上背负了太多太多的责任和
和使命，有时我们处理不当，就会不堪重负，难以忍受。最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的胸怀。当你紧握双手，里面什么也没有；当你打开双手，世界。就在你手中。这下元宵炼制二文青灵丹没什么问题了吧？应该没问题，但能不能赢得了严厉，老实难说。嗯，为什么？严厉炼制的丹药散发出的有色丹香，竟是四体巅峰。除非元宵能炼制出三文青灵丹。三文青灵丹，那不是还要再用一种火焰来炼制？叫元宵去哪儿弄第三种火焰？成什么了？怎么所有人顶中的火焰开始躁动不安？寒气。嗯，我若是能在你们都不察觉的情况下，将寒气扩散到整个广场，那恐怕早就成为斗宗强者了。老师。
是想把我逼上绝路啊！无论如何，我都不能失败！我忠诚的仆人呐，是时候奉献你们的忠诚了！士兵们已经准备就绪。嗯，加油啊，烟消。是，这要点也太破了点吧？哎，臭小子，这么计较一个要点干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。要知道，可是有人能达到五顶炼丹的境界哦。五顶炼丹？你确定不是因为拿不出好顶而在忽悠我？少废话，多多努力，以你的天赋也是有可能的。<笑>上顶了！哎呀，这下完了！元宵，你连药品都已经炸，我还拿什么跟我斗？法马会长，既然元宵已经失败，接下来就等着你们宣布大会最后的成绩吧。这已经超出我能容忍的范围了。你的迂腐，让加马帝国失去荣誉。工会也将颜面大损。哼！要相信他。元宵。距离比赛结束，时间所剩不多了。炼丹！天哪，他要竟然安然无恙！啊
绝不能被影响。混蛋！先练用吧，其他交给我。想到元宵居然可以有这么大的能量，它激发出了每个人的荣誉感。是啊，这也是炼药师大会举办的真正意义。死心破账丹，终于练成了。这可是何玉和无病丹药相媲美的丹药。高兴的太早了吧？
事了，凌霄。明天，便要去云兰宗了。嗯，还是这样好看。事情完了以后，你打算去哪儿？回萧家？嗯，回去一趟。不过之后会去江南学院。去找薰儿吗？等我离开以后，还麻烦你帮忙照看一下萧家。这份情，日后我会回报。回报？怎么回报？拜托的事儿可还没开始呢。你还在恨他吧？纳兰嫣然当年那个举动，让你努力到现在，是不是在想着明天就可以让他为当年的短浅目光后悔了？这对我已经不重要了。现在的我，只是单纯的想给萧家、给父亲，找回他们应有的尊严。好。这三年最大的收获，就是遇到的那些形形色色的人们。虽然，他们有的让我深陷险地，有的帮我逃出泥沼，但就是这样，才让当年那个自大的我清醒了许多。我现在觉得这里无比强大。三年之约对我来说，就只不过是要完成一个年少轻狂的约定，给自己的这段成长，画上个句号而已。哼，可你还是得赢啊！<笑>无论任何事情，都自会有个结果。我的路还长着呢。早上好啊，小是有内招，看来比试要结束了。把嫣然逼到这一步，这个萧家小子真的很强啊！这丫头竟然被逼到这一步了，终于使用底牌了吗？萧炎，必胜负吧！
言笑，萧炎，萧炎，言笑。宗的脸往哪儿搁？那大长老的意思是，都皇阁下、啊，葛叶，注意你的形象，你可是宗内执事。我，我是萧炎，是都皇。好，睁眼睁眼。嫣然，这便是你的报复吗？勾践一个出色的让我为之残忍与着迷的虚幻之人，然后再将他打破。当年我所看不起的废物。却能够真正的让我纳兰嫣然另眼相看。萧炎，当年的我
的确是因为你的实力而有所看低你。事实已经证明，我目光短浅。不过，不过我刚刚已经说过，即使时间重来，我依然会去萧家退婚。退婚，我的婚姻不需要别人来做主。做主，做主，陪一个陌生人度过一生，我做不到。我从没说过你退婚有错，只是你选择的方式错了。可惜高傲的你，却从未想过这一点。不过事已至此，孰错孰对已经没有了任何意义。日后的我们不会有任何交集，你继续做你的云南宗少宗主，我会去继续做我的苦行修士。三年之余，结束了。小爷，还望看在云南宗的面上，让野人几分。事后，我云兰宗定会给你满意的酬谢。该死的小子！这小家伙不简单呐、啊！嗯，假以时日，此子必成大器。终于结束了。小燕，你赢了。现在想来，当年去萧家退婚，我的方式的确不妥，所以，请日后代我与萧叔叔说一声抱歉。按照当年的约定，我纳兰嫣然本该为奴为婢，不过，为了宗门的名声，其实我不能如约了。反正我在你心中蛮不讲理的印象，也已经根深蒂固。那就再让我任性一次吧！好，别然！啊！我对收你为奴为婢，并没有太大兴趣，所以你也不必以此来保全云兰宗声誉。三年之约已经结束。你的失败，就当是为你当年的行为付出的一点代价吧。你也知道，这种纸面条约没多大的约束力。三年前说的话，今日我再重复一次：纳兰嫣然，日后你与我萧家，再无半分瓜葛。都自由了。诸位，好戏收场了，各回各家吧。
就留在这里了。成这番模样，也是大大出乎我的意料嘛。接下来便交给为师吧实力将我拦下，倒还真的是小看了你。没料到你体内居然还隐藏着这般恐怖的力量，难怪一直都有恃无恐。不过，我想这股力量应该并不是真正属于你的吧？不管这股力量属于谁，可至少他能听我指挥。凭借外物强行提升实力，莫图而已。我就不信你能长久保持这股力量。你大可试试。这么多年来，我云山想要留下的人，还没有一个能够走得掉的。
终要输了。嗯。嗯嗯朋友，小心！云兰宗之事，你也敢管？三年不见，没想到云兰宗最擅长的事，仍是以毒洗手。这位朋友，不要以为我们四人奈何不了你，你便可肆意妄为。在这加马帝国，还无人敢挑衅我云兰宗。哼，藏头露尾，鬼鬼祟祟的，可不是高人所为。这三年了。是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？云山，毁我萧家的血仇，就算赔上整个云岚宗，也难以洗刷。